Bienvenidos a mi santuario, queridos amigos de Face y de YouTube. Gracias por mirar mi canal. Gracias por todo su apoyo, por los suscriptores nuevos. Bienvenidos sean. Espero que tengamos una bonita comunicación. Pues, queridos amigos, hoy les tengo un video que espero que les guste. Hoy se trata de un ritual para conseguir pareja, para dominar a la pareja, para tener esas personas que no tienen pareja en este momento, que están muy solas, y les va a ayudar mucho a traer a esa persona con la que quieren estar el resto de su vida, o simplemente tener una relación de aventura, lo que ustedes quieran, sirve para todo. Eh, lo especial de este ritual es que eh, se trata de una imagen a la que yo pienso que algunos de ustedes ya han escuchado hablar de ella, y... Voy a hacer este video también porque un señor del público me envió un comentario diciéndome que el video pasado que hice para el amor también, que era con el ritual del puro, dijo que él no, no lo puede hacer porque él no fuma. Entonces yo lo entiendo porque yo también no fumo y, y pues a mí no me gustaría estar ahí fumando el puro, ¿verdad? E incluso yo le mandé un comentario y le dije voy a hacer un video de un ritual en donde no tenga que fumar un puro. Bueno, mi querido amigo, saludos para usted y aquí le estoy haciendo ese video para que usted lo pueda hacer tranquilamente sin tener que llevarse un puro a la boca. Es muy facilito, es muy sencillito, no tienes que gastar una gran fortuna para hacerlo o pagarle a alguien para que te lo haga porque lo puedes hacer en casa. La única cosa que les voy a decir es que tienen que ser personas de un poquito mente abierta y no dejarse llevar por comentarios negativos que las personas hacen a veces a referente a ciertas imágenes. ¿Por qué digo esto? Porque la imagen con la que voy a hacer este ritual es catalogada como diabólica o como peligrosa. Pues déjenme decirles una cosa, eso no es verdad. La imagen que voy a usar en este ritual no tiene nada que ver con el sanatismo si no la usa para eso. Ojo, que ella puede trabajar tanto haciendo cosas buenas como haciendo cosas malas. Todo depende de la mentalidad de cada persona, queridos amigos. Si ustedes son personas cristianas que, 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 am, que aman a Dios por sobre todas las cosas, pues por supuesto que no van a hacer cosas diabólicas, ¿verdad? Pero lo controversial de esta imagen es que ella puede hacer cosas buenas, o sea, que tengan que ver con la magia blanca, espiritualidad blanca, pero también puede hacer cosas muy malas. Si la persona tiene la mentalidad mala y quiere hacerle daño a otra persona, por supuesto que la puede utilizar para esto. Pero yo en este caso no voy a hablar de cosas negativas, porque lo mío no es así, negativo. Pero escúchame lo que les voy a decir. El que yo sea psíquica y clarividente no significa que yo no sepa todas las cosas que se hacen buenas y malas. Por supuesto que conozco ese mundo de espiritual negro y el espiritual blanco. Yo me voy por lo blanco porque por el lado negro no, pues no trabajo así. Así que la razón por la que les estoy dando esta explicación es para que entiendan que si se deciden hacer este ritual, no se, no se tienen que atemorizar, no tienen que dar su alma a cambio, ni prometerle a una persona que se la van a entregar para recibir el favor de esta imagen. Es algo que no tiene nada que ver con lo oscuro. Ahora... Si ustedes quieren hacer algo negro, pues también se puede, ¿verdad? Porque esta imagen tiene oraciones de diferentes tipos para cada necesidad, o sea, para cada ritual de lo que usted la quiera hacer. Hay rituales que, que se pueden hacer para dominar a los enemigos, para hacerle daño a tus enemigos, para hacerlos que se dobleguen ante ti de rodillas y te pidan perdón, o cosas malas. Y también hay rituales que se pueden hacer para el trabajo, para las enfermedades, para negocios. Para los negocios es muy buena la, esta imagen. Ya les voy a decir quién se, de quién se trata. Paciencia. Nomás les estoy dando la explicación qué es lo que se puede y lo que no se puede y lo que deben y lo que no deben. Cada persona es, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo y cada quien sabe lo que tiene que hacer o lo que le conviene hacer. Pues bien... En este caso, yo voy a hacer un ritual, como les dije al principio, para dominar a la pareja, para atraer a la pareja, para que las mujeres que están en este momento solteras, o los hombres que están solteras, solteros, perdón, 
puedan encontrar ese ser amado que tanto anhelan. Querida güera, este ritual te va a venir muy bien, ¿ok? Así que te lo aconsejo que lo hagas. Te lo recomiendo. Y no le tienes que tener miedo a nada, porque esto no es cosa de dar miedo. Yo ayer hice una encuesta en mi página de Facebook para bien, a ver quién estaba de acuerdo con este ritual. Y hubieron un, algunas opiniones encontradas. Unas decían que tenían miedo, que se hiciera peligroso, que se hiciera malo. Pero la mayoría dijeron que no, que, que, que lo hiciera el video. Porque les pregunté si querían que yo hiciera este video con este ritual. Y me, muchas de las personas que tengo como contactos me dijeron que sí, que lo hiciera. Pero alguna que otra dijo, pues no, que le daba miedo porque pensaba que era peligroso. Pues mira, querida amiga, las que pensaron que es peligroso. No es peligroso si tú no tienes tu mente mala. Esto no tiene nada que ver con diablos ni en espíritus malos. Es nada más en tu mente, es lo que tú tienes, lo que deseas malo o bueno. Bueno, queridos amigos, voy a decirles de quién se trata. Aquí está nada más y nada menos con ustedes, el ánima sola. Si estoy hablando de ella. Es un espíritu, la leyenda es un poquito complicada, pero les voy a dar más o menos una breve descripción o historia de ella. Se supone que esta alma que está en el purgatorio, encadenada de los brazos, es porque se rebeló contra Dios cuando el, en la crucifixión de Jesucristo. Y por eso fue condenada al purgatorio. Y ahí está ella en la oscuridad. Por eso es que ella no está ni con el diablo ni con Dios. Está sola, desamparada. Pero ella, cuando las personas le ponen una luz, como en este caso va a ser una luz roja, porque es del amor el, el ritual que vamos a hacer, ella le gusta que le pongan la luz, una veladora encendida, porque ella siempre busca la luz, porque ella está en la oscuridad. Entonces, por eso es que ella hace los favores que uno le pide, porque ella pide a cambio que le pongan su luz, un vaso de agua, una flor blanca, esa es la recompensa que ella pide. Así que la persona que va a hacer el ritual, ojo, ve, mucho cuidado, porque si usted, mi amiga, hace este ritual y usted no cumple con la ofrenda que le tiene que dar a ella, probablemente no va a recibir ningún favor. El favor se le va a desvanecer. Pero si usted le pide a ella con todo el fervor y la fe del mundo que le conceda lo que, le, lo que está pidiendo, usted le tiene que poner a ella su veladora roja, en este caso que es para el amor, su vaso de agua y una flor blanca. Esto lo tiene que hacer dependiendo de la promesa que usted le haya hecho a ella. Por ejemplo, si usted le dice, mira, mi querida ánima sola, yo quiero conquistar a fulano de tal. Y te prometo que durante siete semanas te voy a poner tu veladora roja, tu vaso de agua y tu veladora blanca cada jueves a las 12 del día. ¿Eh? Eh, usted tiene que cumplir con lo que le está prometiendo. Ella va a esperar su luz. Todos los jueves a las 12 del día, usted prende su veladora roja, se la pone su vasito de agua y su, y su flor, florecita blanca. Y usted le dice, si tú no me cumples en las siete semanas que yo te estoy prometiendo, yo no te voy a volver a poner ninguna luz y te voy a, a desechar, que te vayas, que te retires de mí. Porque yo te estoy poniendo tu ofrenda y tú me tienes que hacer mi favor que te estoy pidiendo. Esto no son, no son milagros, son favores. Es, van a hacer un intercambio de favores. Usted le va a poner su luz, ella le va a hacer el favor que usted le pide. Ok. Como les dije, el, el ritual es muy simple y sencillo. Aquí con mi animazola bendita del purgatorio. Solo tienen que hacer eso, poner la veladora roja, el vaso de agua y la flor y rezar su oración a las 12 del día en día jueves. Ahora, para aquellos que tienen más valor, ¿verdad? Y que no le tienen miedo a las emociones fuertes, lo pueden hacer a las 12 de la noche. Pero eso depende de cada quien. ¿Por qué tiene que ser a las 12? Porque es la hora cero, es la hora en que... Los espíritus que hacen este tipo de cosas andan sueltos y pueden hacer lo que se les pida. Así que puede ser 12 del día o 12 de la noche, dependiendo del valor que usted tenga. Y no tenga miedo de que va a venir a espantarlo, que le va a escuchar voces. 
Bueno, una cosita que yo les quiero advertir. Como la ánima sola está encadenada en el purgatorio, así en esta manera, si usted no le cumple con la ofrenda que ella le está pidiendo, que usted le está prometiendo, y se hace la tontita o el tontito, diga, ah, no, ya me hizo el favor, ya no le voy a cumplir. No crea que se va a quedar riendo, se lo advierto. Esta es la parte que a la gente tiene que tener mucho cuidado, ¿no? No es que vaya a venir ella y se le vaya a aparecer y lo vaya a espantar y se lo vaya a querer llevar, no. Pero sí va a escuchar ruidos en la noche, como si alguien anduviera arrastrando cadenas, las cadenas de sus brazos, las va a sacudir y las va a arrastrar. Así que, queridos amigos, los dejo a su decisión si quieren hacerlo o no, ¿verdad? Yo cumplo con hacer el ritual que me pidieron porque yo estoy aquí para complacer al público para que si me sugieren algún, algún ritual, yo busco la manera y se los hago. Así que, queridos amigos, antes de que empiece yo a, a leer un poco la oración para decirles cómo es, les voy a dejar un, un mensaje. Si quieren que siga yo haciendo virtuales de la, de la imagen del ánima sola, me lo tienen que sugerir en los comentarios o en mi página de Facebook. Cualquiera que fuera la necesidad, nomás me dejan el mensaje y me digan, haga este, este ritual para tal y tal cosa. Hay una amiga del público que me mandó un, un, un mensaje diciéndome que tiene problemas legales con un hermano. Querida amiga, este ritual te puede ayudar a romper esas cadenas de tu hermano que lo tienen ahorita en este momento um, detenido. Así que pon mucha atención, te va a servir mucho. Así que ya les digo, si quieren que yo siga haciendo rituales para la ánima sola, con el ánima sola, de las necesidades que sean, solo háganmelo saber. Ya sean rituales buenos o rituales de índole negros, un, no los voy a hacer yo, los van a hacer ustedes en sus casas. Por eso yo es que les voy a dar la sugerencia nada más. ¿Ok? Hay rituales para toda clase de necesidades. Solo espero que ustedes digan qué es lo que quieren ver en los videos. Bueno, mis queridos amigos, el ritual es muy sencillo, consiste en leer la oración, ya que tenemos lista la veladora roja y el vaso de agua, y la flor me hizo falta porque no encontré una flor blanca, pero ustedes pueden buscar una flor en las tiendas, ¿no? Bueno, ok. Tiene que ser una flor fresca, no una de papel ni de plástico. Yo no voy a, no voy a leer toda la oración porque es un poquito larga, pero voy a dejar el... En la descripción del video voy a dejar el resto de la oración para que ustedes cuando terminen de ver el video puedan leer el resto de la oración y copiarla para que puedan hacer ustedes su ritual. Y les deseo mucha suerte y conquisten a todo lo que quieran, hombres, mujeres, no importa ¿eh? si hombre quiere conquistar a hombre o mujer quiere conquistar a mujer. Esto no tiene límites, es para todo el mundo. Se trata del amor. Aquí no hay discriminación para nadie, ¿ok? Bueno, la oración comienza así. Ánima sola del purgatorio, ánima de la paz y no de la guerra, que estás en el purgatorio, ánima de Dios, sedienta, desconsolada y sufriente. Te pido y te suplico que entres en el corazón de la persona que ustedes quieren conquistar. Ahí, lo ponen o mencionan el nombre. ¿Ok? Ese es el principio de la oración. El resto lo voy a dejar, como ya les dije, en la descripción del video. Así que dice, ánima sola del purgatorio, una vez más. Ánima de la paz y no de la guerra. Ánima de Dios. Sedienta, desconsolada y sufriente. Te pido, te suplico que entres en el corazón de fulano o fulana de tal. Eso es lo que tienen que hacer. Rezar esa oración... El día jueves a las 12 del día cuando empiezan a hacer lo que les digo. Esta veladora se tiene que terminar. Y el siguiente jueves vuelven a poner otra vez la veladora roja, el vaso de agua, la flor blanca. Y de nuevo tienen que volver a, a rezar la oración para que ella sepa que ustedes están siempre activos en lo que están pidiendo. Eso lo pueden hacer. Pueden, hacer, pueden prometerle 7 jueves o 5 jueves. O tres jueves, dependiendo la necesidad del amor que ustedes tengan. Pero eso sí, cúmplanlo, porque si no, pero también ustedes tienen la libertad de prometer cualquier otra cosa que ustedes quieran. 
lo que se les ocurra, cualquier cosa. Aquí no hay límite. Ustedes prometan lo que crean que van a cumplir. ¿Me entienden? No sacrificio de animales ni de mucho menos personas. Eso no es permitido. Pero pueden prometerle otras cositas. ¿Qué sé yo? Alguna penitencia. Lo que ustedes quieran. Pero eso sí, su luz y su agua y su flor no debe de faltar. Queridos amigos, por el momento eso es todo. Ya ven que es muy fácil el ritual. No tiene ninguna ciencia. No tiene nada de difícil. El que lo quiera hacer, lo, ha, que lo, lo puede hacer. Y el que no lo quiera hacer y que no esté de acuerdo con estas cosas, se le respeta su opinión. Eso sí. No creo que sea necesario que las personas que se metan a mi, a mi página de YouTube tengan que dejarme insultos por esto, porque he recibido muchos insultos debido a mis rituales. Cosa extraña, porque las personas que me han dejado así insultos y maldiciones son las personas que se dicen ser cristianas y que condenan este tipo de actividades espirituales. Pero pues cada quien hace lo que cree que está bien. Yo no tengo ningún prejuicio de criticar a nadie por sus trabajos que hagan, ni cristianos, ni católicos, ni nada. Cada quien hace lo que quiere. Es un, una, un derecho que tenemos. Pero yo me pregunto una cosa. ¿Cómo estas personas que si son tan cristianas y tan creyentes de Dios y la Biblia? Porque eso es lo que me han dejado ahí diciéndome. Que me arrepienta. Que la Biblia dice que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Yo también soy hija de Dios. Bueno, que si no me arrepiento que me voy a ir al infierno. Que porque lo que hago es abominable y diabólico. Bueno, y si le parece tan abominable a esas personas y tan diabólico, digo yo, ¿qué chingados hacen explorando en YouTube buscando videos diabólicos si son tan cristianas? A ver, respóndanme esas viejas babosas. Porque son viejas babosas, otra vez, las que me dejan esos comentarios. Que arrepiéntase que Dios la quiere, que usted va a ir al infierno. ¿Cómo sabe de mis, de mis videos? Pues porque los está mirando, viejas hipócritas. Digo yo, ¿no? Si tú eres cristiana y detestas estas cosas y no las apruebas, ¿por qué te metes a mi página a andar mirando mis videos? ¿Sabes por qué lo haces? Porque eres hipócrita y porque te gustan. Pero también te gusta joder a los demás haciéndote la santa o santo, criticándome. Por favor, déjame que haga mi, mi vida como me parezca. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Todo lo contrario, yo siempre estoy dándoles buenos consejos a las personas para que se ayuden, para que salgan adelante, no para que maten a nadie, ni para que violen a los violadores, ni para que secuestren, ni para que compren o vendan droga, ¿verdad? ¿Han escuchado eso de mí algún día? No. Lo que yo hago es para que se ayuden. Así que de, de diabólico, son más diabólicas esas personas que me critican porque se están metiendo con toda su cristiandad y su Biblia ahí abierta a andar mirando videos abominables y pecaminosos. Queridos amigos, por el momento es todo. Cuídense y como siempre ya saben que los quiero y que estoy aquí para lo que ustedes me pidan. ¿Quieren más videos de rituales de la ánima sola bendita del purgatorio? Pídanmelo, yo se los hago. Como siempre, les agradezco mucho el apoyo que están dándome con, al mirar mis videos y con sus likes. Y por favor, vean este video y compártanlo para yo agarrar más views y agarrar más suscripciones. Gracias a todos, por favor, pásensela bien, disfruten el video y el ritual. ¡Yuhu!